আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই বিপথে আছি বাসায় অবশ্য বাসা একটা কড়া নির্দেশ বেশি ড্রেস চেঞ্জ করা যাবে না কাপড় চোর নষ্ট করা যাবে না ধোয়া এবং ইস্ত্রি করা কঠিন ব্যাপার ঘর থেকে বাইরে যারা থাকে আশেপাশে তারাই তো প্রতিবেশী খুব একটা সংবাদ আজকে দেখেছে আমার সংবাদটা দেখার পরে মনটা এত খারাপ হয়েছিল সেটা হলো যে একটা স্বাস্থ্যকর্মী ঢাকা থেকে কোনো একটি জেলায় জেলার নাম না বলি তাকে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্যকর্মী ঢাকা থেকে আসছে সে যেন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে চোদ্দ দিন ঘর থেকে বের করে দিয়েছে পুকুর পাড়ে একটা ঝুপড়ির মধ্যে তাকে রেখেছে কি অমানবিক না ওই নেতা কি জানে যে সে তার করোনা হবে না ওই মেয়েটি তো সুস্থ আছে থাকবে শেষ পর্যন্ত একজন স্বাস্থ্যকর্মী চিন্তা করা যায় আচ্ছা কর্মীর কথা বাদ দিলাম মেয়ে ডাক্তার তাকে বের করে দিয়েছে পুলিশ গিয়ে বাসায় ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার আগে ভিডিও একটি যে হোক না একটু পুলিশ বন্দনা যেটা আমি পুলিশদেরকে নিয়ে একটি করেছিলাম যেমন পুলিশ দেখিনি সেখানে এই ছবিটা আছে এই মেয়েটিকেও পুলিশ ঘরে ঢুকে আছে এমন ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে করোনা শারীরিকভাবে দূরে রাখতে বলেছে মানসিকভাবে না আমরা একে অপরের কাজে আসব আমি চিকিৎসক এই ভিডিও দিয়ে আমি কোনো আয় করি না আয় হয় না আমার কোনো কেউ বলেও না যে তুই ভিডিও কর দিচ্ছি কি কারণে মনে হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে কিছু জ্ঞান দিয়েছে সেগুলো বিতরণ করি তাতে যদি দুটো মানুষের উপকার হয় আমার জ্ঞান অর্জনটা সার্থক হলো এই তো তার মানে কি করোনায় আমার কিছু ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে আমি চিকিৎসা যতটুকু সম্ভব দিচ্ছি আমার আয়ের যতটুকু সম্ভব হয় মানুষকে দান করছি অনেকে করছেন আমি নিজে ঢোল পেটাচ্ছি না কথার কথা আর কি কেন বললাম একটু ভূমিকাটি নিয়ে বললাম আপনি প্রতিবেশী আপনার এলাকায় একজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনার পাশের বাসায় কিংবা আপনার বাসার অন্য একটি ফ্ল্যাটে আপনার দায়িত্ব কি ভাবছেন আমি তো ডাক্তার না পুলিশ না সাংবাদিক না ফ্রন্ট লাইন না আমার আবার কি দায়িত্ব ইয়াস করোনা অনেক অনেক কিছু আমাদেরকে শিখিয়ে যাচ্ছে আমি অবাক হয়েছি মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা দেখে মানে এক জীবনে শেষ করতে পারবো না এই গল্পগুলো আপনি প্রতিবেশী ইয়াস আপনি আনন্দিত হন আপনার এলাকায় যদি একজন আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় কি কারণে আনন্দিত কারণ আপনার তিন ঘরে ছিলেন আপনার কোনো দায়ে ছিল না মানুষকে কিছু করার এখন আপনার হাতে সুযোগ এসছে যে কিছু করা যায় কি না কি করবেন এ রুগীকে বের করে দিবেন বাড়ি এলাকায় ফোন দিবেন যে তোদের বাড়ি এলাকার জন্য ভাড়াটিয়ার জন্য আমাদের এলাকাটায় ভয়ের মধ্যে আছি বের করে দাও না এর থেকে অমানবিক কাজ এই মুহূর্তে দ্বিতীয়টা হবে না আপনি যদি চিন্তা তো আসে যে এই মানু এলাকায় বা এই বাড়িতে একজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আজকে তার জন্য আমরা বিপদে পড়েছি এটা যদি মাথাতে আসে তাহলে মনে রাখতে হবে যে আপনার চিন্তার মধ্যে প্রবলেম আছে একজন মানুষ আপনি হতেই পারেন আপনি মানবিক কোনো মানুষ না এটা আপনাকে আজকেই মাথায় ঢুকাতে হবে কেন বলছি এত বড় একটা সুযোগ আমি কিন্তু সুযোগগুলো ছাড়ছি না যেভাবে পারি যে যতটুকু সামর্থ্য আছে মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করছি কারণ আমি তো সুযোগ সন্ধানী মানুষকে হেল্প করার জন্য এই সুযোগটা আপনি পেয়েছেন প্লিজ প্রথমে যে মাথায় রাখুন যে ইয়াস তার প্রতি সহনমর্মিতা আপনার দরদ বাড়িয়ে দিন যে মানুষটা অসুস্থ হয়েছে খোঁজ নিন ফোনে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন শুনলাম আপনি অসুস্থ কোনো ভয় নেই আমরা এলাকাবাসী পুরোটা মা এলাকাবাসী আপনার আমরা জন্য আমরা জন্য আমরা আছি আপনার যখন যা লাগে আমাদেরকে বলবেন আমরা যদি কিছু করতে নাও পারি আমরা আপনার জন্য দুহাত তুলে প্রার্থনা করছি আপনি সুস্থ হবেন কেন ভয় পাবেন না করোনা তো বাসা থেকে উড়ে 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 আপনার বাসা গিয়ে ঢুকবে না সো আপনি কেন ভয় পাবেন ওই মানুষটা তো আপনাকে গিয়ে খামচি দিবে না আপনার এলাকায় ঢুকবে না সে তো তিন থেকে চার ফিট দূরেই আছে কেন ভয় পাবেন কোনো ভয় নেই এখন পর্যন্ত কিন্তু প্রুভড হয় নাই যেটি বাতাসে উড়ে উড়ে যায় তিন থেকে ছ ফিটের মধ্যেই কিন্তু থাকছে সো উনি যদি বাসায় থাকে ইয়াস তাহলে বাসায় থাকে যেন সে ব্যবস্থা করেন প্রথমেই আপনি সেই বাসার লোক ওদেরকে বলেন যে আপনি বাসায় থাকেন আপনার যা যা হেল্প লাগে আমরা করব আপনার বাসায় খাবার লাগবে আমরা প্রতিবেশী আপনার বাসায় বাজার করে আপনার পাঠাই দিচ্ছি কয়েকদিনে বাজার লাগবে বলেন আমরা আপনার দরজার সামনে রেখে আসতেছি আপনি নিয়ে নেন আপনার আমরা চোদ্দ দিনের খাবার দিয়ে দিলাম 
ওই মানুষটা দেখেন তো সে যদি মরেও যায় এটা শান্তি নিয়ে মরবে যে আমার প্রতিবেশী এরকম আমাকে ভালোবেসেছে এই এলাকায় আমি থাকতে চাই গর্ব ভরে থাকতে চাই যদি না পারেন বাজার অন্তত তার খোঁজ খবর নেন তার হাতের অবস্থা কি একবার খোঁজ খবর নেন কিছু সাবধানতা আপনি অবলম্বন করতেই পারেন যে বাড়িটাতে আক্রান্ত হলো তার বাড়িওলা বা তিনি যদি নিজেই বাড়িওলা হয়ে থাকেন ওই বাড়ির সমস্ত লিফট সিঁড়ি গেট এগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করুন স্প্রে করুন যতটি জীবাণুমুক্ত করা যায় যে সমস্ত এলাকায় আমরা হাত দিয়ে ধরি সেই জায়গাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করুন ওই বাসায় যাতে বাইরের লোকজন না ঢুকে স্বাভাবিকভাবে তারা ঢুকতে দেবে না সে চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন ওই বাসার মানুষগুলো যেন ঘরের মধ্যেই থাকে এবং থাকার জন্য যতগুলো হেল্প করা যায় তাদেরকে হেল্প করুন তাদেরকে একটা ফোন নম্বর দিন যে ভাই কোনো যদি বিপদে আপনাকে হাসপাতালে যেতে হয় আমরা আপনাকে চেষ্টা করব হাসপাতালে নিতে আপনার যদি কোনো ওষুধ আনার প্রয়োজন হয় আমার ছেলেটা আপনার দরজার সামনে গিয়ে ওষুধ রেখে আসবে আপনি নিয়ে নিন একবার ভাবেন তো করোনা মানে কিন্তু মৃত্যু না খুবই কম মৃত্যু হয় না এমন কোনো রোগ আছে করোনার থেকে স্ট্রোকে অনেক রুগী মারা যায় হার্ট অ্যাটাকে অনেক রুগী মারা যায় অনেক ক্যান্সারে তার থেকে বেশি রুগী মারা যাচ্ছে কিন্তু এটা আমাদের একটা ভীতি সংক্রামক প্যান্ডেমিক সে কারণে আমরা ভীত এই তো ওই মানুষটা কিন্তু দুদিন পরে ভালো হয়ে যাবে আপনার দুরাচার আপনার খারাপ কথাগুলো আ জীবন সে বয়ে বেড়াবে এবং আপনি যদি তার সাথে ভালো আচরণ করেন সে একইভাবে অন্য একটা মানুষের জন্য সুযোগ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাদ দেন সে কথা আপনি তো অসুস্থ হতে পারেন তখন তার মতো করে আপনার পাশে কেউ আসবে না যাকে আপনি হেল্প করেছেন আপনার এলাকায় ডাক্তার আছে স্বাস্থ্যকর্মী আছে ঢুকতে বাধা দিবেন কেউ কেউ দিচ্ছে থ্যাংকস গড আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে পঁচানব্বই বিভাগ আটানব্বই বিভাগ মানুষই তাদেরকে সাহায্য করছে আমার মনে হয় যে কাজটি আপনি করেন আপনারা বিশ্বাস করবেন না কিছু খবর আমাদের কেন আসে ছেলের চিকিৎসক ভাই ভাবির সঙ্গে থাকে ভাইয়ের বাচ্চাটাই তার খেলনা জীবন্ত খেলনা তার সাথেই তাকে থাকতে হয় ঢুকতে দেয় না বাসায় ওর ঘরে আসতে দেয় না তোর চাচার কাছে যাস না গেলে তুই অসুস্থ হবি আটকে রাখে চাচা কোনো অসুস্থ নেই শুধুমাত্র তার অপরাধ সে একজন চিকিৎসক হাসপাতালে যেতে হয় এই অপরাধে ঈশ্বর সন্তানগুলো তার পাশে যায় না কষ্টের না আমার মনে হয় যে যারা আজকে আমরা এই যে ফেসবুকে যে মানুষগুলো আছি সচেতন এবং যারা সোশ্যালি অ্যাক্টিভ সেই মানুষগুলো তো আজকের এই ভিডিওটা দেখছি বিশ্বাস করবেন না এলাকার লো ছেলে মেয়ে ছেলেরা যে সমস্ত ছেলেরা যে নেতা ছাত্রলীগ করে নেতাগিরি করে অনেকে লাশ পর্যন্ত কবর দিচ্ছে আমি দেখলাম একটা আজকে ছবিতে যে ছাত্রলীগ কেউ আসেনি ছাত্রলীগ গিয়ে লাশ না পাইছে বাড়ি ভাড়া ফ্রি বাবার সব মারা যাওয়ার পরে বাড়ি পেয়েছে সে ফ্রি দিয়ে দিয়েছে কথার কথা আমি একটা লিখ বলতে একটা প্রতীকই বলছি যে নেতা এরকম সব দলের নেতারাই করছেন এলাকার ছেলে পেলেরা আমার আমার এলাকার ছেলে পে মেয়েরা এই আমার আঙ্কেল আছেন ওনার ছেলেরা দেখলাম সবাই টাকা উঠে সবাইকে দিচ্ছেন টোয়েন্টি ফাইভ উনি কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য উনি এলাকায় গেট করে দিয়েছেন জীবন উন্নসন করার জন্য ধরলাম কাজে লাগুক না জল উপকার তো হচ্ছে সবাই জাকাতের টাকা তুলছেন তার মানে কি সবাই একে অপরকে হেল্প করে আসছেন যে মানুষটা আক্রান্ত হবে তার জন্য সবচেয়ে বেশি হেল্প আপনার প্রয়োজন তাকে সাহায্য করবেন সে প্রত্যাশা আমি কোনো মানসিক বিশেষজ্ঞ না একজন খুবই সাধারণ একজন মানুষ আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছিল সে কারণে বিশেষজ্ঞ সার্জন হয়েছি ভাস্কুল সার্জারি করি কীভাবে কাউন্সিলিং করলে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে আমি জানি না আমি আমার মনের কথাটাই বললাম যদি মনে হয় যে আপনার আমার এই কথাগুলো অন্য মানুষকে জানানো দরকার আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন তাকে জানিয়ে হতে পারে যে একজন মানুষ আমি একটি লাইক একটি কমেন্ট এবং একজন মানুষকে সঠিকভাবে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেকটা স্ট্যাটাস লিখি প্রত্যেকটা ভিডিও করি হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের জন্য করি না সো যদি মনে করেন এটা উপকার হবে মানুষকে এই কথাগুলো জানার সুযোগ দিন আমরা মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক দূরত্ব না আমরা দ্রুত রাখবো শরীরের বাট মনের দিক থেকে আমরা একে অপরের কাছে আসব করোনা আমাদেরকে সেটি শিখে আছে 
এই কঠিন মহামারী থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নিশ্চয়ই সুস্থ করে দিবেন তখন আমরা সুস্থতার গল্পগুলো নতুন করে লিখব আর যারা মানুষের উপকার করেন সবসময় মনে রাখবেন বিনিময়ে কিছু চাওয়া যাবে না আমার একটা টিম আছে ফ্রেন্ডশিপ ঢাকা আমরাই বন্ধু অনেকগুলো সংগঠন আছে এর মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার রোগীকে আমরা বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছি গড়ে এক হাজার করোনা শেষে রাষ্ট্রের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না কারো কাছে একটা বাক্য শুনতে চাই না যা পাওয়ার উপরলা দিবেন মানুষের উপকার করুন তিনি যদি আপনার প্রতিবেশী অসুস্থ হন করোনায় তাকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করুন একজন লোক করোনার মতো উপসর্গ নিয়ে সিঁড়ির মধ্যে মারাই গেছে প্রতিবেশী এগিয়ে আসেনি লাশ দাফন করেনি একজন মুসলিম সে নন মুসলিম ভাইকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন এই ঘটনা বাংলাদেশেই হয়েছে আমরা প্রতিবেশীরা যেন এরকম না হই সবার কাছে অনুরোধ আল্লাহ